எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது கோர் ஆடியோஸ் நான் ஜாவேத் பேசுகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்பீக்கர் பற்றி ஒரு ஸ்பீக்கர் ஹோம் தியேட்டர் ஸ்பீக்கர் பேக்கேஜ் பற்றி ஸ்பீக்கர் பேக்கேஜ்னால் ரெண்டு டவர் ஸ்பீக்கர் ஒரு சென்டர் ஸ்பீக்கர் ரெண்டு புக் ஷெல்ஃப் சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர் அண்ட் இது கூட வர ஒரு சப் ஓஃபர் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹோல் பேக்கேஜ் வந்து நாங்கள் இப்போ வர எங்களோட ரீசெண்ட் ஹோம் தியேட்டர் ப்ராஜெக்ட்ஸில் நிறையா நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் அண்ட் இது வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட் ரிசல்ட் கொடுக்குது ஹோம் தியேட்டர்ஸில் கஸ்டமர்ஸும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க நாங்கள் வந்து இந்த பிராண்டு வந்து முன்னிறுத்தும் போது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்கெப்டிக்கலாக அதாவது இது பண்ணலாமா வேணாமா இந்த ஸ்பீக்கர் எடுக்கலாமா இல்லை ஃபேமஸான ஸ்பீக்கர் நம்ம எடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் யோசிச்சுருந்தாங்க கஸ்டமர்ஸ்லாம் ஆக்சுவலாக இந்த பிராண்டே வந்து உலக லெவலில் இது ஃபேமஸ் பிராண்டு தான் ஆனால் இங்கே தான் அது ஃபேமஸ் ஆகலை இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போல் காடியோ வாஃபடேல் மிஷன் கியூ அக்வாஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃபேமஸாக இருக்கும் எல்லாேருக்கும் சொன்னோடனே தெரிஞ்சிடும் இல்லை கஸ்டமர்ஸே கேட்பாங்க எனக்கு வந்து போல் காடியில் கொடுங்க இல்லை வாஃபடேலில் கொடுங்க கியூ அக்வாஸ்டிக்ஸில் இந்த பர்டிகுலர் மாடல் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர்ஸே கேட்பாங்க பட் நான் சொன்ன நான் வந்து எடுத்து வைக்கிற அந்த பிராண்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோவா இங்கே வந்து ஃபேமஸாக முன்னாடி ஆகலை பட் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பிராண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரபலம் ஆகிட்டு வருது ஸோ இதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் இந்த பிராண்டோட இந்த ஸ்பீக்கர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி கடைசியில் இந்த ஸ்பீக்கரே போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் போட்டுட்டு இப்போது ரொம்ப அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கூட ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அந்தளவுக்கு இந்த ஸ்பீக்கரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எல்லாரையும் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுச்சு ரொம்ப இம்ப்ரெஸிவாக இருக்கும் ஸோ இந்த பிராண்ட் வந்து நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய வீடியோஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வேறு எதுவும் இல்லை மேக்னெட் தான் பட் இந்த தடவை நம்ம மேக்னெட் வந்து ஹோம் தியேட்டர்ஸில் வர ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்பல்ஸ் சீரீஸ் பார்த்தோம் அது வந்து ஸ்டீரியோவுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அதுவும் ஹோம் தியேட்டர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஹை அண்ட் ஹோம் தியேட்டர்ஸ்க்கெலாம் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் சூப்பராக இருக்கும் ரிசல்ட் பட் இது வந்து பிரத்யேகமாகவே ஒரு ஹோம் தியேட்டருக்கு நம்ம போடுற ஸ்பீக்கர்ஸ் இது அண்ட் இது வந்து ஒரு ஹோம் தியேட்டருக்கான ஒரு பேக்கேஜ் பேக்கேஜாக நான் இன்றைக்கி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பேக்கேஜ் ஓகே ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட தாட்ஸை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதனா டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நான் அதை வந்து தீர்த்து வைக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனில் நான் சொன்ன மாதிரி மேக்னட் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பர்டிகுலராக மேக்னெட்டில் வர டூ தௌசண்ட் டூன்ற டவர் ஸ்பீக்கர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி டூ தௌசண்ட் டூவும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஒன் தௌசண்ட் டூன்னு சொல்லி அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு கம்மியான மாடல் இருக்குது அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் எயிட் நாட் டூன்னு சொல்லி இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் மாடல் ஒன்று இருக்குது அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது மூணுமே வந்து பட்ஜெட்டில் வரும் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அண்ட் வாட்டேஜ்லேயும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பட் தட் டசன்ட் மீன் தட் வாட்டேஜ் வந்து எயிட் நாட் டூவில் கம்மியாக இருக்குன்றது சொல்ல முடியாது எயிட் நாட் டூவில் வர வாட்டேஜே வந்து கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் உங்களுக்கு வரும் பேஸு அப்படி தெரிக்க விடும் அந்த அளவுக்கு பேஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த ஸ்பீக்கரில் அண்ட் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பேஸ்லாம் ஹை அண்ட் ஸ்பீக்கர்லாம் நாங்கள் கவனிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி மிட் பட்ஜெட்லேயும் லோ பட்ஜெட்லேயும் இவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி பேஸ் வந்து ஒரு ஸ்பீக்கரில் வர்றது நான் பார்த்து ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுச்சு அதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த டைமில் ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே எல்லாமே பேஸே டோட்டலாக டவர் ஸ்பீக்கர்ஸ்லேருந்து காணாமல் போயிடுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன்னா 
எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸும் வந்து டீட்டெயில் டீட்டெயில் சொல்லி டீட்டெயில் நோக்கி நகர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பேஸில் அந்தளவுக்கு யாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலை பட் இவங்க வந்துட்டு டீட்டெயிலும் கொடுக்குறாங்க அண்ட் பேஸ்லேயும் அந்த பவர்லேயும் வந்து இவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் இவங்களோட யூனிக்னஸ் அந்த இன்ஜினியரிங் வந்து ஜெர்மன் இன்ஜினியரிங் நம்ம சொல்லவே வேணாம் அது எப்படி இவங்க அட்டெண்ட் பண்ணாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது பட் அதுவும் இவங்க அச்சீவ் பண்ணது ஒரு விஷயம் பட் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் எப்படி அச்சீவ் பண்ணாங்கன்றது தான் எனக்கு இன்னும் சர்ப்ரைஸ்டாக இருக்குது இந்த பிராண்டில் இந்த பிராண்டோட தனித்துவமே அது தான் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் வி ஆர் இன்க்ளைன்ட் டுவர்ட்ஸ் மேக்னட் ஸோ என்ன தான் நம்ம வந்துட்டு எனாமஸாக ரெண்டு டவர் ஸ்பீக்கர் வச்சாலும் அதிலருந்து பேஸ் வரலனா அது வேஸ்ட் தான் அதில் நம்ம எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு பேஸ் வரலனா நம்ம வந்து அது டவர்னு போடுறதுக்கு பதிலாக புக் ஷெல்ஃபே போட்டுட்டு போயிடலாம் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது இப்போ வர டவர் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் வர டவர் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் தே ஆர் இன்க்ளைன் டுவர்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் ந நிறைய டீட்டெயில் ஓரியன்டட் டவர் ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் வருது ஒழிய ஹை ஹண்டில் தான் வந்துட்டு பேஸ்க்கு வந்துட்டு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஸோ குவாலிட்டி ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா பவர் கம்மியாகிடுது ஸோ இதுதான் வந்து ஹோம் தியேட்டரில் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கும் நடக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனையும் இது தான் பட் ஜெர்மன் இன்ஜினியரிங் நம்ம சொல்லவே வேணாம் அவங்க இன்ஜினியரிங்கில் அப்படி என்ன தான் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ஆனால் எனக்கு டவர் ஸ்பீக்கரில் இவங்க பவர் அண்ட் அந்த டீட்டெயில் இது ரெண்டுமே பேலன்ஸ்டாக வச்சுருக்கிறது எனக்கு அச்சீவ் பண்ணது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் அவங்க அச்சீவ் பண்ணது தான் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது இந்த ஸ்பீக்கர்ஸை நாங்கள் வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் வரல கஸ்டமர்ஸ் வேர் ரியலி ஹாப்பி ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் ஸ்கெப்டிக்கலாக இருப்பாங்க நம்ம இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் வாங்கலாமா இந்த பிராண்ட் பற்றி நம்மளுக்கு தெரியலையே இது கரெக்டாக வருமா வராதா பட் நான் வந்து அவங்கள ஓரளவுக்கு நான் கன்வின்ஸ் பண்ணுவேன் இந்த ஸ்பீக்கர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கன்னு சொல்லி அவங்க வந்து டெமோ பார்த்ததுக்கப்புறம் தேர் இஸ் நோ லுக்கிங் பேக் அட் ஆல் இது தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கிளியராக அவங்க சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் ஸ்பீக்கர் பவர்ஃபுல் அட் த சேம் டைம் இட்ஸ் டீட்டெயில் ஓரியன்டட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோம் தியேட்டர் ஸ்பீக்கர்ஸை வந்து டூ சேனலில் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க பட் அதை டூ சேனலில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் அந்த டவர் ஸ்பீக்கரோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஏன்னா டூ சேனலில் இருக்கிற தம்புரூலே வந்து நீங்கள் சப் ஊஃபர் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஐடியல் அந்த அளவுக்கு சப் ஊஃபர் வந்து இப்போ வர ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் வந்து சப் ஊஃபருக்கு அந்த டூ சேனலில் எல்எஃபி ஃபீடை வந்துட்டு ஜாஸ்தி கொடுக்க மாட்டேங்குது இப்போ நாங்கள் வர இப்போ வர எல்லா ஆம்ப்ஸ்லையும் நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டோம் டூ சேனல் போடும்போது சப் ஊஃபர்லேருந்து அந்த பேஸ் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அந்த பஞ்ச் அந்த ப்ராப்பர் பேஸ் ப்ரிசைஸ்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ அப்போது ஒரு டவர் ஸ்பீக்கர்லேருந்து வர பேஸை தான் நம்ம டோட்டலாக ரிலை பண்ணியிருப்போம் பட் அதுவும் அதுலேயும் வந்து அந்த பவர் இல்லாதப்போ அந்த சாங்லேருந்து வர அந்த ரெஸ்பான்ஸ் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக ரொம்ப டெட் சவுண்டாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு சின்ன சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர்லேருந்து நம்ம பாட்டு கேட்குற மாதிரி தான் இருக்குது பட் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸில் அந்த பிரச்சனையே இல்லை ஒரு சில டைமில் நாங்கள் வந்து சப் ஊஃபர் ஆன் பண்ணியிருக்கோமா ஆஃப் பண்ணியிருக்கோமான்ற ஒரு சந்தேகம் எங்களுக்கே வர அளவுக்கு இதில் பேஸ் லோ ஃப்ரீக்வன்சிலாம் சூப்பராக எடுக்குது ஸோ இந்த பேக்கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு இப்போ நாங்கள் இங்கே வச்சுருக்கிறது வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் நைன் பாயிண்ட் டூ சேனல் ஏவி ரிசீவர் விச் இஸ் மெரான்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் எஸ்ஆர் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மேக்னட் ஸ்பீக்கர் ஸோ மேக்னட் ஸ்பீக்கர்ஸ் பற்றி நான் சொல்லணும்னா இது வந்து நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கம்பெனி இது வந்து ஜெர்மன் பேஸ்ட் கம்பெனி இவங்களோட ஆர்என்டி அண்ட் கார்பரேட் ஆஃபீஸ் எல்லாமே வந்து ஜெர்மனியில் தான் இருக்குது அண்ட் இவங்க வந்துட்டு ஃப்ளாக்ஷிப் மாடல்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஜெர்மன்லேயே வந்து இன்ஹவுஸாக வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து அங்கேயே தயாரித்து வருது அண்ட் என்ட்ரி லெவல் ஸ்பீக்கர்ஸ் மிட் ரேஞ்ச் அண்ட் அபவ் மிட் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இவங்களோட பிளான்ட் வந்து சைனாவில் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த சைனீஸ் பிளான்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு வருது இங்கே பெரும்பாலும் இவங்களோட எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸும் வந்து மேட் இன் சைனா தான் இருக்கும் பட் பிளான்ட் வந்து ஜெர்மன் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுற அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் தான் வந்து மேனுஃபேக்சர் ஆகி வருது ஸோ குவாலிட்டி வைஸ் வேறு லெவல் ஜெர்மன் டெக்னாலஜி
பிலோ ஒன் லேக் ரேஞ்சில் வந்துட்டு நீங்கள் எந்த ஸ்பீக்கர்ஸோடு கம்பேர் பண்ணாலும் இதோட வாட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மேட்சே பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு அன்மேட்ச்டு வாட்டேஜ் தான் வந்து இந்த ஜெர்மன் கம்பெனி இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட வாட்டேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வாட் ஸ்பீக் வரைக்கும் இது போகும் விச் மீன்ஸ் ரஃப்லி நீங்கள் வந்து நாங்கள் வச்சுருந்த ஸ்பீக்கர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் வேரியன்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் ரேஞ்சில் தான் வரும் அது வந்து ஒன் லேக் ரேஞ்சில் டூ லேக்ஸ் ரேஞ்சிலேயே அது வராது அண்ட் மோர் ஓவர் இது வந்து ஒன் லேக் பிலோ ஒன் லேக்கில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டியில் அந்த வாட்டேஜில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பட் இது வந்துட்டு வேரியபிள் தான் விச் மீன்ஸ் கண்டினியூஸ் வாட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் ஆர்எம்எஸ் அண்ட் பீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பட் இந்த டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ரேஞ்சில் வந்து வர அந்த சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்லாம் கண்ணா பின்னான் இருக்குது இந்த ஸ்பீக்கரில் நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் அந்த ஸ்பீக்கர் நேம் நான் சொல்ல விரும்பல ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ எனி கம்பேரிசன் ரெண்டுமே நாங்கள் தான் வைக்கிறோம் ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ எனி கம்பேரிசன் பட் வித்வுட் ரிவிலிங் த நேம் அந்த ஸ்பீக்கர் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அந்த டவர் ஸ்பீக்கர்ஸ் மட்டுமே ஒரு பேரு ஸோ அதையும் இதையும் நாங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது திஸ் வாஸ் கிவிங் அ டஃப் காம்படிஷன் டு அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் ஸ்பீக்கர் ஸோ அந்த அளவுக்கு இதோட பேஸ் வந்து இதில் ஒரு டைட்னஸ் இருக்கு அண்ட் ஸ்டீரியோக்கு வந்துட்டு இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன் நிறைய பேர் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் வேணும்னு சொல்லி கேட்டவங்களுக்குலாம் நான் இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தே ஆர் கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைடு ஸோ ஸ்டீரியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதோட தம்ப்ரூல் வந்து நீங்கள் சப் ஊஃபர் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வாட் எவர் பேஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா அந்த பேஸ் வந்துட்டு அந்த டவர் ஸ்பீக்கர்ல இருந்து தான் வரணும் ஒழியே அது வந்து எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு சப் ஊஃபரை வந்து கனெக்ட் பண்ணி அதில் இருந்து பேஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அந்த சாங்கோட அந்த தன்மையே வந்து மாறிடும் ஸோ ஸ்டீரியோவில் வந்துட்டு ஆடியோ ஃபைல்ஸ் வந்து யாருமே வந்து சப் ஊஃபர் விரும்ப மாட்டாங்க அதில் இருந்து என்ன பேஸ் வருதோ அது வந்து டவர் ஸ்பீக்கர்ல இருந்து மட்டும்தான் வரணும் அப்போதான் அந்த டைட்னஸும் அந்த பஞ்சுக்கும் வந்து கரெக்டா இருக்கும் மியூசிக்கலி அது கேட்கறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனாலதான் வந்துட்டு டூ சேனல்ல வந்து எப்பவுமே சப் ஊஃபர் போடக்கூடாது சப் ஊஃபர் வந்து டெடிக்கேட்டடா வந்து மூவி வாட்சிங்க்கு மட்டும்தான் நம்ம வச்சுக்கணும் ஏன்னா சப் ஊஃபர் இல்லாம மூவியை வாட்ச் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்குன்ட்டு ஒரு சேனல் வந்து பிரத்யேகமா எல்எஃபி சேனல் வர்றதுனால அது வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக சப் ஊஃபர் தேவை பட் டூ சேனலுக்கு வந்து சப் ஊஃபர் தேவையே கிடையாது அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு வந்து சப் ஊஃபரே அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இது நாங்களே வந்துட்டு நிறைய தடவை ஏமாந்துருக்கோம் எங்களோட ஸ்டுடியோவில் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஒரு சில டைமில் வந்துட்டு சப் ஊஃபரை வந்து நாங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருப்போம் மூவி பாட்னு ஓடிட்டு இருக்கோம் பார்த்தா லோ ஃப்ரீக்வன்சிலாம் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் நாங்கள் சப் ஊஃபர் ஆனில் தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்போம் திடீர்னு செக் பண்ணி பார்த்தா சப் ஊஃபர் ஆஃபில் இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு இதில் பேஸ் வந்து சூப்பராக வருது லோ ஃப்ரீக்வன்சிலாம் ரொம்ப சீம்லெஸ்ஸாக இது வந்து ஹேண்டில் பண்ணுது ஸோ இதில் என்னென்னலாம் ட்ரைவ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிட் ட்ரைவ் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சில் வந்துட்டு ஃபெரைட் மேக்னட் கொண்ட ஒரு ட்ரைவ் இந்த ட்ரைவ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேப்பர் அண்ட் பேப்பர் பல்ப் அண்ட் ஃபைபர் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ட்ரைவ் அண்ட் இந்த ட்ரைவ்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நார்மலாக இருக்குது பட் இதில் இருந்து வர சவுண்டு வந்து ரொம்பவே அப் நார்மலாக இருக்குது இந்த ட்ரைவில் இவ்வளோ சவுண்டு வருதான்ற மாதிரி அந்த அளவுக்கு ஒரு தண்டரஸ் பே பேஸ் வந்து இதில் இருந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் மிட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த ட்ரைவ் வந்து சூப்பராக இருக்குது அந்த லெவல்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்பவே பேலன்ஸ்டாக இருக்குது இந்த ஸ்பீக்கரில் அதை நாங்கள் கவனித்தேன் அண்ட் என்ன தான் பேஸ் நம்ம வந்து இதில் கொடுத்தாலும் இந்த ஸ்பீக்கர் கொஞ்சம் கூட டெஸ்டாட்டே ஆக மாட்டேங்குது அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்பீக்கரில் இருந்து வர அந்த பேஸோட டைட்னஸ்ஸாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் கூட அந்த டெஸ்டாஷன் ஆகாமல் அந்த பவர் வந்து கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் இது வந்து ஒரு பவர் ஹங்கிரி ஸ்பீக்கர் தான் இதுக்கு நம்ம எவ்வளோ பவர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து நீங்கள் பவர் ஆம்பிளையும் நீங்கள் இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏவி ரிசீவர் எல
ஸோ இவங்க மெட்டுக்கே வந்துட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது வந்துட்டு ஒன் இன்ச்சில் வந்துட்டு சாஃப்ட் டவுன் ட்வீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதுலேருந்து வர அந்த ஷார்ப்னஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்பவே டிஃப்யூஸ்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்யூஷனும் இல்லாமல் ரொம்ப பின் பாயிண்டடாகவும் இல்லாமல் காதுக்கு இறைச்சல் கொடுக்குற அளவுக்கும் போகாமல் அது வந்து பேலன்ஸ்டாக இவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அது வந்து இந்த ஸ்பீக்கர்ஸில் வந்து சாங் நம்ம கேட்கும்போது தெல்ல தெளிவாக அந்த ஷார்ப்னஸ்லாம் ஒன்று ஒன்றும் ரொம்ப மைன்யூட்டாக வந்து உங்களுக்கு கேட்கும் ஆனால் சுத்தமாக காதுக்கு வந்து எந்த விதத்துலேயும் இறைச்சலே இருக்காது அந்த மியூசிக்கு என்ன தேவையோ அதை அப்படியே பர்ஃபெக்டாக இது கொடுக்கும் ஸோ இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு ரெண்டு எயிட் இன்ச் பாஸ் ஓஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த எயிட் இன்ச் பாஸ் ஓஃபர்ஸ் வந்து சும்மா சொல்லக்கூடாது இதில் இருந்து வர அந்த டைட்னஸ் அந்த பேஸோட அந்த டைட்னஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களால் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் நிறைய பேர் வந்து ஒரு சாங் வந்து இதில் போட்டு காட்டும்போது சப் ஓஃபர் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்களா ஆஃப் பண்ணிட்டிங்களான்னு ஒன்றுக்கு பத்து தடவை கேட்பாங்க ஏன்னா யாராலையுமே நம்ப முடில சப் ஓஃபர் இல்லாமல் தான் ஓடுதுன்னா யாராலையும் நம்ப முடில ஆனால் இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நிறைய சப் ஓஃபர்ஸ் வந்து எயிட்டீன் சப் ஓஃபர் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அதோட இது பெட்டராக இருக்குது ஏன்னா இதில் ரெண்டு எயிட் இன்ச் இருக்குது இங்கே ரெண்டு எயிட் இன்ச் இதில் ரெண்டு எயிட் இன்ச் அப்போது மொத்தம் நாலு எயிட் இன்ச் ஊஃபர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு பேஸை வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணுன்றது நீங்களே யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது கூட நாங்கள் வந்து கிளப் பண்ணி கொடுக்கறது வந்து இந்த டூ ஜீரோ டூன்னு சொல்லி இதோட புக் ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கர் இது வந்து இதோட இது கூட பேக்கேஜாக வருது ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கேஷ் தான் அது அண்ட் இதே சேம் ஃபினிஷிங்கில் தான் இந்த சபு இந்த புக் ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கரும் வரும் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ நல்ல வெயிட்டான புக் ஷெல்ஃப் தான் அண்ட் இதுலேருந்து வர இந்த சேம் ட்ரைவ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதில் மிட் ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அதே சேம் மிட் ட்ரைவ் தான் வந்து இதுலேயும் வந்துட்டு போட்டிருக்காங்க அண்ட் இது வந்துட்டு ஓரளவுக்கு அந்த லோ ஃப்ரீக்வன்சியும் கவர் பண்ணுது அண்ட் மிட் ஃப்ரீக்வன்சியும் இது கவர் பண்ணுது ஸோ அந்தளவுக்கு இதுவும் நல்லாயிருக்கு இதுலேருந்து இதுலேருந்தே வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நீங்கள் பேஸ் வந்து லைட்டாக எதிர்பார்க்கலாம் அந்த சரௌண்டு ஒரு கார் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது சரி இல்லை ஒரு ஃப்ளைட் போகும்போது சரி இந்த பேஸோடு வருது அதை நான் கவனித்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிரௌண்ட் படம் பார்க்கும்போது அந்த கிரெயின்லாம் அப்படி தலைக்கு மேலே அப்படி சைடில் போகும்போதே வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இதில் வந்து தெரிஞ்சுது அது வேறு ஸ்பீக்கரில் நான் அனுபவிக்கலை இதில் வந்துட்டு தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுது அது அண்ட் இதில் இருக்கிற ட்வீட்டரும் வந்து சூப்பராக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு காதுக்கு பக்கத்தில் இது தான் இருக்க போகுது ஏன்னா இதை இயர் லெவலில் நம்ம வைக்க போகிறோம் ஸோ ரொம்பவே வந்து இதில் வந்து ட்விட்டரை வந்து வேறு மாதிரி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க காதுக்கு வந்துட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிறதுனால இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்யூஸ்டாக தான் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்து ஜெல்லப் ஆகுது ஒரு படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸில் இருந்து வர அந்த சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப டிஸ்டிங்டாக அவங்க காதுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்க்குது இது ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த புக் ஷெல்ஃப் வந்து இந்த பேரோட சூப்பராக செட் ஆகுது அண்ட் இதுதான் சென்டர் ஸோ நீங்கள் இந்த மானிட்டர் சுப்ரீம் டவர் ஸ்பீக்கரையும் இந்த புக் ஷெல்ஃபோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து சின்னதாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் சின்னதாக இருக்கிறதுனால இதில் வந்து வர சவுண்டு வந்து நம்ம ஜட்ஜே பண்ண முடியாது அந்தளவுக்கு இதில் இருந்து சவுண்ட் அந்த டைலாக் டெலிவரியாக இருக்கட்டும் அந்த வாய்ஸோட அந்த வாய்ஸ் கண்ட்ரோல்டு வாய்ஸ் டோனாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்துட்டு சூப்பராக இது வந்து மேட்ச் பண்ணுது அந்தளவுக்கு பக்கவாக இருக்குது ஸோ இந்த பேக்கேஜாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப கம்மி வேலை தான் மற்ற பிராண்ட்ஸில் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இது மற்ற பிராண்ட்ஸோடு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹோல் பேக்கேஜே வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது இதோட மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வந்து இந்த கம்மி ப்ரைஸில் இந்த அளவுக்கு வாட்டேஜ் ஜாஸ்தியாக வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எந்த ஸ்பீக்கரும் கொடுக்கல அண்ட் இவங்க எந்த பேசிஸில் இது வந்து இவ்வளோ ஹை வாட்டேஜ் வந்து கொடுத்தாங்கன்றது எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரில ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஜெர்மன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டெக்னாலஜி வந்து யார் வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஜாஸ்தி பைசா கொடுத்தா ஜாஸ்தி டெக்னாலஜி
ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த பேக்கேஜோட கிளப் பண்ணி கொடுக்குற சபூஃபர் தான் ஸோ இந்த சபூஃபர் பார்த்தீங்கன்னா மாடல் வந்து ஆல்ஃபா ஆர்எஸ் டுவெல் மேக்னெட் ஆல்ஃபா ஆர்எஸ் டுவெல் இது வந்து ஒரு டுவெல் இன்ச் டிரைவ் கொண்ட ஃப்ரண்ட் ஃபயரிங் போர்ட்டட் என்க்ளோஷர் கொண்ட சபூஃபர் இது இந்த பேக்கேஜுக்கு போதுமான லோ ஃப்ரீக்குவன்சி பாசை வந்து இது ரொம்ப சீம்லெஸ்ஸாக கொடுக்கும் இது ரொம்ப சீம்லெஸ்ஸாக கொடுக்கறதுனால இந்த பேக்கேஜில் வர மற்ற ட்ராக்ஸ்லாம் வருது இல்லையா ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸில் இருந்து வர அந்த ட்ராக்காக இருக்கட்டும் இல்லை சரவுண்டில் இருந்து வர ட்ராக்காக இருக்கட்டும் இல்லை சென்டரில் இருந்து வர ட்ராக்காக இருக்கட்டும் இது கூட வந்து இந்த பேஸ் ரொம்ப சீம்லெஸ்ஸாக மர்ஜ் ஆகிறதுனால இதோட ஃப்ரீக்குவன்சி ரெஸ்பான்ஸை வந்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கிராஸ் ஓவரை வந்து அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் இது வந்து இந்த பேஸ் வந்து தனியாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டாக இருக்காது இது கூடியே வரதுனால நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து சபூஃபர் வச்சுருக்கிற ஃபீலே இருக்காது ஆனால் பேஸ் வந்து உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த பேஸோட ஃபீல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பவர் சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் அண்ட் கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்குவன்சி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபேஸ் வந்து ஜீரோ இல்லை ஒன் எயிட்டி நீங்கள் வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் இன்புட் லைன் இன் லெஃப்ட் சேனலில் வந்து எலஃபி ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பவர் மோடு ஆன் ஆட்டோன்னு வச்சுருக்காங்க இது எதுக்குன்னா சப்போஸ் நீங்கள் இதில் ஆடியோ சிக்னல் எதுவும் வரலைனா இது வந்து ஸ்டாண்ட் பைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே இதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்பீக்கர்ஸும் கனெக்ட் பண்ணி பேஸ் அதுலேருந்து கூட நீங்கள் வந்துட்டு லோ ஃப்ரீக்குவன்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்துட்டு லெஃப்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் டெர்மினல் அண்ட் ரைட் ப்ளஸ் மைனஸ் டெர்மினல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஸோ மேக்னெட் ஆல்ஃபா ஆர்எஸ் டுவெல்ங்கிற இந்த சபூஃபர் வந்து டுவெல் இன்ச் ட்ரைவ் கொண்ட ஒரு சபூஃபர் அண்ட் இதோட என்க்ளோஷர் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் என்க்ளோஷரில் வச்சுருக்காங்க அண்ட் போர்ட்டட் என்க்ளோஷர் தான் அது அண்ட் இதில் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் கண்டினியூஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வாட்ஸ் அண்ட் மேக்ஸிமம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் வரைக்கும் இதோட அவுட்புட் இருக்குது அண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி ரெஸ்பான்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் இதோட ஃப்ரீக்குவன்சி ரெஸ்பான்ஸ் வச்சுருக்காங்க அண்ட் கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்குவன்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் கீழே போவோம் அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் கேஜி இந்த சப்ஃபரோட அவுட்டர் என்க்ளோஷர் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஆஷ் பிளாக் மற்ற இந்த பேக்கேஜில் வர மற்ற ஸ்பீக்கர்ஸோட சேம் டிசைன் கான்செப்ட் தான் இதிலையும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் ஒன்றுக்கு ஒன்று ரொம்ப சீம்லெஸ்ஸாக மேட்ச் ஆகும் இது ஒரு பேக்கேஜாக எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஹோம் தேட்டர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதோட டவர் ஸ்பீக்கர் பற்றி நான் சொல்லவே வேணாம் நான் ஏற்கனவே இதை பற்றி நிறையா பேசிட்டேன் ஒரு ஸ்டீரியோ ஏவி ரிசீவருக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பாயிண்ட் ஒன் இல்லை லெவன் பாயிண்ட் ஒன் இல்லை மேக்ஸிமம் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஏவி ரிசீவரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை பவர் ஆம்பிளிஃபையர் இல்லை ப்ரீ ப்ராசஸர் இந்த மாதிரி கான்செப்டில் நீங்கள் போடணும்னாலும் சரி இந்த ஹோம் தேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே சூட் ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப வேர்சட்டைலாக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் ஹோம் தேட்டரை நீங்கள் பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஏவி ரிசீவர் ஒரு பேசிக் ஏவி ரிசீவரை வச்சு நீங்கள் பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னா என்னோட சஜஷன் கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேஸ்ட்டாக போகாது ஏன்னா ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி இட் ஷுட் பி ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம ஒரு தடவை ஸ்பீக்கர் வாங்கினோன்னா அது திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்து அப்கிரேட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கக்கூடாது ஏன்னா ஸ்பீக்கரோட லைஃப் எக்ஸ்பென்டன்சி வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது உள்ள பெரிய மெக்கானிசம்லாம் எதுவுமே கிடையாது எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஒரே ஒரு கிராஸ் ஓர் போர்டு மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு அனலாகில் ஒர்க் ஆகிறதுனால இதோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒரு தடவை ஸ்பீக்கர் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் ஸ்பீக்கர் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒத்து போகிற மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கரில் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கவலையே பட வேணாம் நீங்கள்
மேக்ஸிமம் ஒன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பவர் ஆம்பிளையும் போட்டு நாங்கள் வந்து இதை ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் நாங்கள் வந்து இதை ஸ்டீரியோவில் ஆடிஷன் பண்ணும்போது இதை வந்து பேராசவுண்ட் பவர் ஆம்பிளிஃபையரில் கொடுத்துருந்தோம் அந்த பேராசவுண்ட் பவர் ஆம்பிளிஃபையரோட அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் பர் சேனல் அதில் கொடுத்தவடி அந்த பேஸ்லேருந்து அந்த டோட்டல் சவுண்டோட அவுட் புட்டே வந்துட்டு டோட்டலாக மாறிடுச்சு அப்போ தான் இந்த ஸ்பீக்கரோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியலை நாங்கள் வந்து பார்த்தோம் ரொம்ப அவுட் ஷைனிங்காக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது கேட்குறதுக்கு ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்சையில் இது பார்த்தோன்னா இதில் வந்து நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா இது எல்லா ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ்க்கும் இது வந்து சூட் ஆகக்கூடிய ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸ் பேக்கேஜ் இது ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கண்டிப்பாக வீண் போகாது அப்படியே நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணணும் இன்னும் ஹையர் மாடலுக்கு நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணணும்னா கூட இதோட ரீசேல் வேல்யூ நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரீசேல் வேல்யூங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதே ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸில் தான் இதை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க ஏன்னா இந்த ஸ்பெக்ஸில் இருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு வெறும் டவர் ஸ்பீக்கர்ஸ் நீங்கள் எடுத்து மற்ற பிராண்டோட கம்பேர் பண்ணிங்கனாலே இந்த இதே ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸில் மற்ற பிராண்டில் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக மூணு லட்சத்துக்கு குறைவாக வரவே வராது ஸ்பீக்கர்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் உங்களுக்கு இது ஹோல் பேக்கேஜே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பேக்கேஜ் அலாங் வித் டுவெல் இன்ச் சப் ஊஃபரே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் இது ஆகும் அண்ட் நான் சொல்கிறது ஒன் லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ங்கிறது எம்ஆர்பி ரேட்டு அதாவது மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸ் இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு டிஸ்கவுண்ட்டும் வந்து வரும் டிஸ்கவுண்ட் உங்களுக்கு வேணும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் ஒரு பெஸ்ட் டீல் வேணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் பார்சல் பண்ணி இதை வந்து பேக்கேஜ் பண்ணி அனுப்புவோம் ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வேர்சட்டைலாக இருக்கும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹைலி டீட்டெயில்டு அண்ட் அண்ட் உங்களோட ஹோம் தியேட்டர் பெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கான தேடுதலுக்கு இது ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கும் ஏன்னா இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்துட்டு எந்த ஸ்பீக்கரும் பார்க்க வேண்டியதில்லை இதுக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே தான் வரும் டவர் மட்டுமே இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மேக்னெட்டில் இதுக்கு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க ஸோ நடுவில் எதனா ட்ரைவ் போயிடுச்சோ இல்லை வேறு எதனா ட்விட்டர் ப்ராப்ளமாக இருக்கோ இல்லை உள்ள கிராஸ் ஓவர் போர்டு ப்ராப்ளமாக இருக்கோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதெல்லாம் வரவே வராது இந்த ஸ்பீக்கரில் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் பட் அந்த மாதிரி எதனா ஒரு ப்ராப்ளம் அதாவது ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் இல்லாமல் இதில் வந்து எலக்ட்ரானிக்லேயே வந்து எலக்ட்ரிக்கலாகவே இல்லை எதனா டேமேஜ் ஆனால் கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது பட் அந்த வாரண்டி வந்துட்டு இவங்களோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு உட்பட்டது தான் அதிலே வந்துட்டு இவங்களோட வெப்சைட்ஸ்லேயே வந்துட்டு என்னென்னலாம் வாரண்ட்டியில் கவர் ஆகுன்றது டீட்டெயில்டாக எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் கொடுக்குற மாதிரி தான் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் இருக்கக்கூடாது இல்லை ஹை எலக்ட்ரிசிட்டியில் வந்து இதை போடக்கூடாது ஹையர் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை ஆம்ப்ஸ் வந்து இதில் போடக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது ஸோ பேசிக்லி இது வந்துட்டு ஹை பவர்ட் ஆம்ப்ஸ்லேயும் நம்ம போடலாம் பட் இதோட ரேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா ஃபோர் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற ஆம்பிளிஃபையரில் நீங்கள் போட முடியாது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஒரு பேசிக் வாரண்ட்டி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இவங்க வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுக்கு உட்பட்டது தான் இந்த வாரண்ட்டி அண்ட் இது வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இவங்க கொடுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் அண்ட் இதை எல்லாமே வச்சு பார்க்கும்போது இதில் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்பீக்கர்ஸை வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும்ன்றது என்னோட சஜஷன் இப்போ நம்ம ஏறக்குறைய இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கீழே இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் எனக்கு கால் பண்ணுறதோட நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா உங்களை ட்ராக் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டெய்லி ஃபாலோ பண்ணுறதோ இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு திடீர்னு கால் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த ஸ்பீக்கர் கேட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது நான் வாட்ஸ்அப்பில் உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி வச்சு தான் நான் பார்த்து ஓகே இந்த கஸ்டமருக்கு இந்த ஸ்பீக்கர் கேட்டிருக்காங்கன்றது நான் வந்து ட்ராக் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வச்சிங்கன்னா உங்களோட நீங்கள் உங்களோட கொயரி வந்து சும்மா சும்மா நீங்கள் திருப்பி திருப்பி என்கிட்
ஸோ அடுத்த பார்ட்டில் நீங்கள் வந்து இதுக்கு கம்மியான மாடல் அதாவது ஒன் ஜீரோ ஜீரோ டூவும் எயிட் ஜீரோ டூ பற்றியும் நம்ம பார்ப்போம் அந்த பேக்கேஜில் என்ன மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்குது என்ன மாதிரியான ஸ்பெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு வெர்சிட்டைலாக இருக்குன்றத பார்ப்போம் அது கூடவே பேக்கேஜில் வர இந்த பேக்கேஜில் நாங்கள் கிளப் பண்ணியிருக்கிற மெரான்ஸோட சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைங்கிற நைன் பாயிண்ட் டூ சேனல் ஏவி ரிசீவர் பற்றியும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த பார்ட் வந்து கூடி சீக்கிரம் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்களை இதே மாதிரி நான் அடுத்த பார்ட்டில் மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி இந்த சேனலில் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா தயவு செஞ்சு சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பர்டிகுலராக பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் நான் அதை கிளியர் பண்ணி வைப்பேன் அண்ட் நன்றி வணக்கம்
get it poppin', homie, day and night. Got the party jumpin', bout to break the ice.